할렐루야 반갑습니다. 아멘. 네. 네, 오늘은 삶의 지혜라는 말씀 가지고 함께 은혜 나누려고 합니다. MS는요. 삶을 사는 지혜를 이렇게 말하고 있습니다. 그날 그날이 한평생을 통해서 가장 좋은 날이라는 것을 마음속에 깊이 새겨두라. 그러므로 나는 이 하루에 살아가에 있어서 아 나는 오늘 행복자야. 이스라엘이여 너는 행복자로다. 오늘 자기 이름을 부르면서 누구누구야 너는 행복자란다. 이렇게 말씀하세요. 그러므로 우리 하루하루를 살면서 그삶 자체에서 우리는 지혜를 배워나가야 됩니다. 우리 주님도요. 가르쳐 주셨어요. 무엇을 가르쳐 주셨습니까? 우리 주님처럼 세상에 살아가면서 힘들게 어렵게 살아가신 분이 없다는 것입니다. 그런데 우리는 조그만 어려움의 문제에 도달했을 때왜 나만 이런 고난을 겪지? 왜 나만 이렇게 힘든 삶을 살아가지? 저 사람들은 살아갔을 때 뭐가 저렇게 잘 되는 걸까? 무엇 때문에 잘 되는 걸까? 이런 생각해 보지 않으셨어요? 그런데 우리 예수님을 한번 생각해 보세요. 예수님은요. 가난했어요. 그리고 집도 없으셨죠. 여우도 불이 있고 공중의 새도 거쳐할 곳이 있었다는 것입니다. 그러나 인자는 머리 들 곳이 없다고 성경에 기록되었습니다. 모아놓은 재산도 없습니다. 우리 같으면 이쯤 되면 은 신세 한탄하지 않을까요? 그런데 예수님의 모습 속에서는 그것이 없었죠. 자, 게다가 예수님은요. 주변에 적들이 많았어요. 예수님을 비방하고 또 예수님을 공격하고 예수님을 미워하고 수많은 사람들에게 둘러싸여 있었습니다. 반면에 예수님이 바라볼 때 나의 힘이 되어줄 사람들은 없었다는 것입니다. 여러분들은 인생을 살아가면서 내 주변에 어떤 사람이 많습니까? 힘이 되어줄 사람이 많이 있습니까? 아니면 예수님처럼 아, 내 주변 역시 힘이 되어줄 사람이 없구나. 의지할 사람이 없네. 그렇다면 예수 그리스도가 답이구나. 아멘. 예수 그리스도만 바라보면 되겠구나. 아멘. 우리 주님도 그 길을 가셨는데 내가 왜못 가겠는가. 주님은 나의 인생의 모델이잖아요. 아멘. 우리가 예수 믿는 것 어떤 부귀 영화를 누리기 위해서 예수 믿는 거 아니잖아요. 자, 예수님은요. 이제 제자들을 뽑으셨어요. 그래서 3년 동안 잘 가르치셨죠. 그런데 이 제자들을 한번 바라보세요. 하나는 돈의 눈이 어두웠어요. 그래서 돈의 눈이 어두워서 수생을 유대인들에게 팔아 넘겼습니다. 이제 위기가 오자 다른 사람들은요. 예수님을 모른다 하고 다 도망가고 수제자인 베드로 자기가 보는 눈앞에 예수님이 보는 눈앞에서 세 번씩이나 부인하잖아요. 그리고 사람들은 예수님을 조롱합니다. 그리고 십자가에 못 박습니다. 여러분들이 어떤 삶을 사시던 간에 지금 예수님과 같은 어려운 상황은 아니지 않습니까? 그러면 은 여러분의 매 순간순간에서 감사하십시오. 아멘. 히브리서 12장 3절 말씀해 보면 우리 주님은 죄인들의 수없이 거역하는 일에 둘러싸여 있다고 말씀하고 계십니다. 아마 우리 중에 주님의 당한 환경보다 더 어려운 환경을 접한 사람은 없다고 봅니다. 그러나 우리 주님은 내적인 모습을 상징하는 이러한 모습들을 보여주고 계십니다. 갈릴리 바다에서 또 제자들과 함께 배를 타고 가는 것. 폭풍우가 몰아치죠. 자, 배가 물이 들어오고 
제자들은 죽겠다고 아우성거립니다. 그보다도 이제 그 가운데서 깊은 잠을 잘 수가 있겠습니까? 그런데 어떻습니까? 우리 주님은 평안하시잖아요. 그 가운데서도 피곤한 주님의 모습을 보여주기도 하지만 그보다 두려움 없이 평안한 주님의 모습을 그 폭풍 가운데서도 바라볼 수 있다는 것입니다. 우리는 환경을 바라봤을 때는 좌절할 수밖에 없는 그러한 환경입니다. 주저앉고 싶은 그러한 환경입니다. 그러나 어떤 상황 속에서도 흔들리지 않는 삶 바로 우리 주님으로 인하여 우리는 참된 평화를 누리는 그러한 삶을 살아가야 할 것입니다. 그가 우리 인간과는 전혀 다른 전능하신 하나님이시라는 것입니다. 그는 육신으로 있을 때 우리와 같이 한없이 연약한 인간의 모습을 지니셨습니다. 그리고 우리들과 같은 시험을 받으신 분이십니다. 그러나 어떻게 이러한 수많은 시험 속에서도 바로 주님은 그 평안을 누리면서 살수 있었을까요? 그 비결을 우리는 말씀에서 찾아보아야 한다는 것입니다. 오늘 또 우리 주님은 우리에게 삶의 지혜를 가르쳐주고 계십니다. 우리의 오늘이 불행하고 어둡게 만드는 원인이 무엇입니까? 바로 염려가 우리의 삶을 불행하게 만드는 것입니다. 내 일을 염려하지 마라. 그런데 염려하십니까? 안 하십니까? 대부분의 사람들은 염려로 가득 차 있습니다. 앞으로 생길 것 같은 그 느낌이에요. 내게 현실로 당한 상황도 아닌데 미리 땡겨와서 염려를 한다는 것입니다. 이런 우리 모습 속에 우리 주님은 염려하지 말라 말씀하십니다. 만일 우리의 삶에 대해서 이 염려라는 것만 지혜해버린다면 우리의 인생이 아마 해피할 것입니다. 아주 행복할 것입니다. 대부분 오늘 우울하게 하는 것 또한 우리의 염려로 인해서 우울한 삶을 살고 있습니다. 오늘도 여기 오니까 우리 고 대표님 침울한 표정 왜 그럴까요? 무언가 염려가 있기 때문에 그 낯빛이 닿지 못하다는 것입니다. 그러나 그 환경 또한 주님께 맡기십시오. 그리고 하나님이 행하실 일들을 기대하십시오. 주님은 우리의 상황들을 너무나 잘 알고 계십니다. 그래서 내일 일은 내일 염려할 것이요. 한 날의 기록은 그날의 족하니라. 이렇게 말씀하십니다. 내일의 일은 내일의 몫입니다. 그냥 내일까지 생각하지 마십시오. 그냥 오늘 주신 하루에 감사하십시오. 오늘이 상관하고 짊어져야 하는 우리의 삶. 아, 네. 자, 내일의 문제를 내일에 맡길 수 있다면 오늘은 정말 행복해질 것입니다. 아, 네. 복된 한 해를 맞이할 수 있을 것입니다. 대부분 사람들은 한 해가 별로 행복하지 않았어. 이렇게 말합니다. 왜 그럴까요? 하루하루가 행복하지 못한 사람은 한 해를 되돌아봐도 행복한 일이 별로 기억에 남지 않습니다. 그러나 내가 오늘 하루하루 매일매일의 삶이 행복하다면 1년의 삶을 10년의 삶을 되돌아본다 할지라도 행복한 자로다 말할 수 있습니다. 내일 당장 찾아올 문제들 아니 몇년 뒤에 찾아올 문제들 그 문제들을 안고 수많은 사람들은 무거운 짐을 등에 지고 쓰러지는 그런 삶을 삽니다. 그러나 우리 주님은 말씀하십니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 우리 인생에서 
주님 없는 삶을 살아간다면 우리는 이렇게 염려하는 삶이 될 수밖에 없지만 우리의 인생 가운데 예수 그리스도가 계시기에 성령 하나님이 나와 함께 하시기에 그분만 믿고 의지한다면 우리의 삶은 염려할 것이 없다는 것입니다. 우리 주님이 폭풍 가운데서도 평안하셨듯이 저와 여러분의 삶 가운데 이러한 평안이 넘치시길 주의 이름으로 축복합니다. 또한 염려는 왜 하지 말라고 할까요? 아무 유익이 없는 무익성이라는 것입니다. 우리에게 유익을 준다면 당연히 염려해야 되겠죠. 그러나 무익하다는 것입니다. 너희 중에 누가 염려함으로 키를 한 자나 더하게 할수 있느냐? 우리가 염려하는 것들은요. 대부분 우리가 해결할 수 없는 일들을 가지고 염려하고 있다는 것입니다. 걱정은 도리어 내 마음에 무엇을 만듭니까? 병을 만들어요. 나의 근심이 나의 심령을 상하게 하잖아요. 나의 뼈를 상하게 하잖아요. 우리는 아무리 염려해도 그 문제를 해결할 수 없는 무능한 자임을 인정하십시오. 그리고 아버지 앞에 맡기시고 평안한 삶을 누리십시오. 또 염려하지 말아야 될 이유는 하나님이 우리의 아버지라는 사실입니다. 하나님이 어떤 분이십니까? 전지전능하신 분입니다. 못하실 것이 전혀 없으신 분입니다. 그 하나님이 바로 저와 여러분의 하나님이시라는 것입니다. 그러므로 저와 여러분 무엇을 염려하겠습니까? 염려하지 마십시오. 하나님은 우리를 돌보시는 참 아버지십니다. 우리는 그분의 자녀라는 것입니다. 그는 우리를 택하시고 낳으시고 우리를 키우시고 우리를 인도하시는 분이십니다. 우리가 우리의 인생을 염려하기 전에 먼저 하나님이 우리의 인생을 책임지고 계신다는 것 그것을 기억하십시오. 공중에 나는 세를 보라. 심지도 않고 거두지도 않는데 하나님이 다 먹이시고 입히시잖아요. 그런데 하물며 너희일까? 바로 하나님이 책임지신다는 것입니다. 그분은 전능하십니다. 그분은 세상을 만드시고 세상을 심판하시는 그런 분이십니다. 어둠에서 빛을 창조하신 분이십니다. 물이 변해서 땅이, 무치 변해서 땅이 되게 하시고 죽은 자를 살리신 분이십니다. 그 능력이 하나님이 오늘도 저와 여러분들과 함께 하신다는 사실 기억하십시오. 바로 내일을 염려하지 말아야 된다는 것이 여기에 해답이 있다는 것입니다. 우리 인생에 무익하기 때문에 또 하나님이 우리의 아버지시기 때문에 저와 여러분이 염려할 필요도 없다는 사실입니다. 내일을 스스로 어떻게 할수 없으면서 수많은 생각을 하면서 자신이 어떻게 해보려는 것 인간의 생각으로 수단과 방법을 가리지 않고 다 동원하잖아요. 내 인맥을 최대한 발휘하잖아요. 이 어려운 문제 상황 속에서 가장 나에게 지금 필요한 사람이 누군가 누가 나에게 이 문제에 해결자일까? 누가 나에게 도움을 줄수 있는 가장 적합한 사람일까? 여러분, 먼저 그것부터 바라보지 않습니까? 저도 때로는 그렇습니다. 그런데요, 이 사람의 생각으로 사람의 도움을 받으려는 이 생각 자체가요, 하나님을 무시하는 행위라는 것입니다. 하나님을 의지하지 않기 때문에 사람을 바라본다는 사실입니다. 얼마나 교만한 삶입니까? 우리 하나님은 교만한 자를 싫어하십니다. 교만은 폐망의 선봉입니다. 그렇습니다. 저와 여러분이 하나님을 믿고 하나님을 신뢰한다고 머리로는 알고 있어요. 또한 입술로도 고백해요. 그러나 우리의 손과 발은 어떻습니까? 우리의 마음은 어떻습니까? 먼저 세상적인 방법으로 해결하기 위해서 안간힘을 쓰는 게 우리 보통 사람의 모습이라는 것입니다. 
그러면서도 하나님 앞에서 부끄러움 없는 듯 얼마나 당당한 삶을 살아가고 있습니까? 하나님의 관점에서 바라볼 때 얼마나 안타깝겠습니까? 그렇습니다. 우리 앞에 어떤 상황의 문제도 있고 사람을 의지하지 마십시오. 주변 환경을 바라보지 마십시오. 나의 하나님 그분만 의지하십시오. 그분만의 해결자이십니다. 그렇습니다. 우리들의 눈 앞에 당장의 문제를 바꿀 수 있는 게 바로 우리 주님이라고 하십니다. 바로 전능하신 나의 하나님 아버지를 고백하십시오. 겸손하게 그분 앞에 모든 것을 내려놓으십시오. 그리고 그분 앞에 맡기십시오. 나를 위해서 그분이 친히 일하시겠다는 것입니다. 우리가 맡긴다는 것 신뢰하지 않는다면요 바뀔 수가 없어요 내가 여기 계시는 우리 목사님에게 신뢰하지 않는다면 목사님에게 뭘 맡길 수 있겠습니까 그러나 우리의 관계 속에 신뢰가 형성되었을 때는 믿고 맡길 수 있다는 것입니다 우리가 아버지 앞에 맡기지 못하는 것 하나님을 믿는다고 말하지만 온전히 그분을 신뢰하지 못한다는 것입니다 그러기 때문에 내가 싸우고 고민하고 아빠 염려한다는 것입니다. 그 속에서 그 문제가 빨리 해결되지 않을 때 하나님 어디 계십니까? 정말 하나님이 살아계시긴 한 겁니까? 얼마나 믿음 없는 언어들을 많이 나발합니까? 그러나 우리의 인간의 방법으로 해결하라고 했을 때는 우리 주님은 바라보고 기다리고 계신다는 사실 또한 잊지 마십시오. 아멘. 주님은 도와주고 싶어요. 아, 네. 그러나 우리 주님은 인격적인 주님입니다. 내가 먼저 주님 앞에 알아야 된다는 것입니다. 주님 이 문제의 해결자는 주님이십니다. 아버지께 맡깁니다. 난 주님만을 전폭으로 신뢰합니다. 그분께 맡겼을 때는 우리의 심령이 평안하다는 것입니다. 우리는 때로는 우리 자신의 관한 중요한 결정사항이 있을 때 사람의 손에 있다고 생각할 때가 순간순간 있다는 것입니다. 사람을 그래서 눈치를 보게 된다는 것입니다. 얼마나 눈치를 빠르게 보는지 그 상황 파악이 그냥 샥 되잖아요. 들어가서 분위기를 보면 그죠? 이게 사람의 눈치를 보기 때문이고 그 속에서 사람의 방법으로 해결하려는 그러한 마음이 있기 때문이라는 것입니다. 또 어떤 사람은 자기 인생을 좌우할 만한 위치에 있을 때그 사람에게 잘 보일 생각을 합니다. 그리고 뭘 잘할까요? 비비는 건참 잘해요. 사람을 의지하는 사람은. 저는 거기에 익숙하지 못해가지고요. 조금 많이 부딪혀요. 어떻게 보면 잘 비비는 거 인간관계에서 약간의 유익은 되겠더라고요. 그러나 우리 하나님의 바라보실 때는 어떨까? 다시 한번 우리의 상태를 한번 재확인했으면 좋겠습니다. 10편 127편 1절과 2절 말씀해 보면 하나님이 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되고 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 바스꾼의 경성함이 허사로다. 인간이 아무리 창대한 계획을 세울지라도 거기에 하나님이 함께하지 않으시면 헛된 일이라는 것입니다. 아멘. 일을 이루고 이루지 못하는 것이 사람의 손에 달려있지 않다는 것입니다. 하나님의 손에 달렸다는 것입니다. 아멘. 그래서 자언서 16장 9절 말씀해 보면 사람의 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 요하시니라 아, 네. 그렇습니다. 다이시, 목, 다이세 목숨이요. 사울 왕의 손에 있었습니다. 자, 다이을 집요하게 사울 왕은 추적합니다. 다윗은요. 사울 왕을 잡을 수 있는 기회도 있었고 또 죽일 수 있는 
기회도 있었습니다. 그럼에도 불구하고 어떻습니까? 사울 왕의 옷자락만 되잖아요. 부하들은 죽일 수 있는 기회니까 죽여버리기를 원하지 않습니까? 그러나 하나님의 길은 무엇 세운 주의 중의 기회. 하나님은 두려워할 줄 알았습니다. 원수가 없는 것이 내게 있지 않냐고 누구께 있어요? 하나님께 있어요. 우리 사람들은 다만 무엇을 할 거예요? 무엇을 해야 되냐? 사랑할 권리만 있다는 것입니다. 원수가 없는 것은 주님 권리라는 것입니다. 그런데 우리는 주님의 그 권리를 남용하고 용서 못해. 그리고 정지하고 비판하고 어떻게든 그 사람에 대해서 해하려고 하는 그런 모습들이 너무 많다는 것입니다. 우리의 삶의 지혜라는 것은 이런 것들을 버려야 된다는 것입니다. 바로 모든 것이 주님의 주권 속에 있음을 다시 한번 기억하시기를 부탁드립니다. 사울 평상에 그렇게 길을 쓰고 정작 다윗을 없애려고 했는데 어떻습니까 결론은 그가 하고자 한 일을 이룰 수가 없었습니다. 왜 그럴까요? 하나님이 허락하지 않았기 때문이라는 것입니다. 왕이기 때문에 어떻게 보면 은요 모든 걸할수 있다 이렇게 생각하실 것입니다. 그러나 하나님이 허락하지 않는다면 결코 그 어떤 것도 해결되지 않는다는 것입니다. 사무엘상 23장 14절 말씀해 보면 하나님이 다윗을 사울의 손에 붙이지 아니하십니다. 그러므로 우리의 되어져가는 삶의 과정들을 바라보면 하나님이 간섭하고 계신다는 것을 알아야 됩니다. 그래야만 이 우리 인간적인 방법으로 해결하려고 힘쓰지 않는다는 것입니다. 이러기 위해서는 어떻게 해야 되나요? 기도보다 앞서는 행동은 하지 말아야 된다는 것입니다. 기도보다 앞서 말을 하지 말아야 된다는 것입니다. 기도보다 어떤 결정이 앞서서는 안 된다는 것입니다. 철저하게 먼저 주님 앞에 무릎을 꿇고 하나님께 아뢰고 그 뜻을 기다리십시오. 기도 우리는 어떻습니까? 내가 하고 싶은 말들만 하나님 앞에 아래고 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘! 믿습니다. 가버리잖아요. 아버지께서 말씀을 하려고 하면 우리는 들을 준비가 안 되어 있다는 것입니다. 하늘이요. 자, 전하는 발신자와 수신자가 있습니다. 자, 발신자가 전화를 해서요. 하고 싶은 말만 하고 끊어버 그러면 수신자의 기분은 어떨까요? 무슨 말을 해야 되는데 이미 하려고 할때 상대방 벌써 전화 끊어버리는 경험 있잖아요. 참 기분이 안 됐구나. 그쵸? 하나님 앞에서 기분이 안된 삶을 살고 있는 게 인간의 모습이라는 거예요. 그러면서 왜 이렇게 응답이 더디냐고 우리는 기도할 때요. 드릴 수 있는 준비가 먼저 되어야 된다. 아, 네. 아버지, 말씀하소서. 내가 듣겠나이다. 아, 네. 그리고 드릴 수 있는 시간을 가지십시오. 아, 네. 뭐가 그렇게 급하십니까? 사람의 힘과 함께 의해서 우리의 인생이 좌우된다. 그렇게 생각하지 마십시오. 사람의 생각에 의해서 우리의 삶이 결정된다면 우리 안에 평안이 없습니다. 늘 근심과 걱정과 염려 그것뿐이라는 것입니다. 그러나 하나님이 계시기 때문에 그분을 의지하기 때문에 저와 여러분의 삶이 평안해야 된다는 것입니다. 우리 주님의 우리의 오른손을 붙드신다는 것입니다. 우리의 주님의 능력의 오른손으로 우리의 손을 붙들고 우리와 함께 하시게 우리는 주님의 뜻 안에서 형통한 삶을 살아갈 수 있습니다. 복된 자의 삶을 살아갈 수가 있습니다. 
만일 하나님이 우리를 위안하시면 누가 우리를 대적하리요 로마서 8장 31절 말씀에 이렇게 기록되었습니다 하나님이 우리를 위하시는데 그 누가 우리를 대적하겠습니까 다이시 하나님을 철저하게 의지했습니다 그랬더니 죽이려고 아무리 애를 쓴 사는 그를 대적하지 못하지 않습니까? 바로 하나님의 능력의 손에 붙들린 자의 삶이 이렇다는 것입니다. 그러므로 하나님께서 열면 닫을 자가 없다는 것입니다. 하나님께서 닫으면 반대로 열 자도 없다는 것입니다. 우리의 인생을 하나님이 열어가시라는 것입니다. 하나님의 손에 부탁하십시오. 그분의 평강 속에서 모든 문제들이 해결되어지길 지혜로 치바랍니다. 오늘 살아가는 우리의 삶 먼저 그 나라와 의를 구하는 것이 하나님의 자녀된 백성의 기본이라는 것입니다. 여러분은 하나님 앞에 무릎 꿇을 때 무엇을 먼저 가장 먼저 구하십니까? 오늘 말씀해 보니까 너희는 먼저 그 나라와 의를 위하여 구하라는 것입니다. 그러면 여러분들의 삶 속에서 아버지의 나라와 아버지의 의를 위해서 아버지의 뜻대로 행하기를 위해서 구하십니까? 아니면 내 육적인 삶을 위해서 먼저 구하십니까? 우리가 하나님의 나라와 의를 위해서 먼저 구할 때 하나님께서는 우리의 필요한 모든 것들을 책임지십니다. 또한 풍성케 하십니다 하나님은 쪼잔한 하나님이 아니라는 거예요 조금 주시는 게 아니에요 차고 넘치도록 풍성하게 후이 안겨주시는 하나님이십니다 먼저 하나님의 영광을 구하십시오 하나님의 뜻을 생각하십시오 그리고 하나님의 일을 염려하십시오 하나님이 어떻게 오늘도 행하실까 그 일을 기대하십시오. 이것이 우리가 하루하루 살아가는 우리의 삶의 지혜라는 것입니다. 이것이 매우 중요하다는 것입니다. 그러나 나의 당한 문제 이전에 우리가 먼저 주님을 생각한다는 것 말처럼 쉬운 일은 아닙니다. 그러나 우리 스스로를 늘 우리가 주님 앞에 비추는 삶을 살아야 됩니다. 아멘. 여기도 보니까 거울이 있네요. 뒤에. 거울의 기능이 무엇입니까? 자기를 비춰볼 수 있습니다. 내 모습이 어떠한 모습인가? 어디에 깜짝이 묻어있지 않을까? 그것을 바라본다는 것입니다. 아멘. 묻어있으면 어? 묻어있네? 그리고 그냥 나갈 사람이 있을까요? 어? 옷이 이 부분이 잘못됐네? 옷 냄새가 그대로 나갈까요? 그 앞에서 다 단정하게 고치잖아요. 아, 네. 지저분한 걸 닦으잖아요. 아, 네. 하나님 앞에서 우리가 이렇게 비추어 보아야 된다는 것입니다. 아, 네. 누구를? 우리 자신을 비추어 보아야 아, 네. 된다는 것입니다. 아, 네. 그래서 하나님 앞에 비추어 봤을 때 내게 잘못된 부분들을 날마다 날마다 아, 네. 재정비해야 된다는 아, 네. 것입니다. 사도가 오른요. 날마다 날마다 나를 쳐서 복종시키는 것. 그렇듯이 저와 여러분도 나 자신을 날마다 복종시켜야 돼 누구 안에서? 예수 안에서. 아멘. 그분이 기뻐하시는 모습으로 살아가기 위해서 아멘. 그분을 전복적으로 의지하십시오. 한날 기록은 그날의 적하지. 아멘. 그 말씀을 기억하십시오. 그리고 그 나라와 의를 위해서 구하십시오. 하나님의 뜻을 알고 나가십시오. 지혜로운 종은요. 주인의 뜻을 아는 자가 지혜로운 종입니다. 지혜로운 종은 하나님 그 주인을 기쁘게 할 수가 있습니다. 우리가 하나님 안에서 지혜로워야 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있다는 것입니다. 그러므로 저와 여러분들이 가장 행복한 삶을 살기 위해서 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻대로 살아가는 저와 여러분의 삶이 되시고 또한 여러분의 가정들이 그렇게 날마다 복된 삶을 영위해 나가시기를 주의름으로 추원하며 오늘의 말씀을 마칩니다. 기도하겠습니다.